വെൽക്കം ടു ജിനോസ് പാഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അച്ചപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അച്ചപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി അച്ചപ്പമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമല അവസാനം വരെയും കാണുക അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അച്ചപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്ത അച്ചപ്പമാണ് കേട്ടാ നമ്മൾ ഇന്ന് പിസ്ത അച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ തയ്യാറ് ചെയ്യണമെന്നും അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് റോസ് കുക്കീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ചപ്പത്തിന് ഞാൻ മാവ് എടുക്കുന്ന അളവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പ് മാവിന്റെ അളവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൈദ രണ്ട് കപ്പ് അളന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൈദയാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു അരിപ്പൊടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിയ പൊടിയുള്ളത് എടുക്കാവ് തരിയുള്ളത് എടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വറു വറുത്ത പൊടി എടുക്കരുത് പച്ചയായിട്ടുള്ള പൊടി തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം അരിപ്പൊടി നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു കപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ചെറിയ ബീറ്റർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഫോർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഈ നമ്മൾ മുട്ട അടിച്ചതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും മൈദയും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇടുന്നുള്ളു കേട്ടോ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം ഒഴിക്കണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം വേണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് എള്ളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമാകരുത് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് അച്ചിൽ ഇത് പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പരുവം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ പരുവം ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ അതൊരു അളവെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ
കുക്കീസ് നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്നും നമ്മൾ നാടൻ ടൈപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്ലേവറായിട്ട് പല വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്താടെ ഫ്ലേവർ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടൻ അച്ചപ്പം അല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മളത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും അല്ലേ നമ്മളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിനകത്ത് പിസ്താടേത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് അച്ചപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അച്ചപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു കടയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്യേണ്ട അച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമുക്ക് മാവ് മുക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ റോസ് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി അച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെക്കുവാനായിട്ട് സ്പീഡിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അച്ച് ഞാനിവിടെ എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് മുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്താടെ കുക്കീസാണ് നമ്മൾ അച്ചപ്പമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിസ്താടെ നമ്മൾ എസെൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കളറൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി അച്ചപ്പം കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതുപോലെ അച്ച് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അച്ച് പകുതി മുങ്ങിയാൽ മതി മൊത്തം മുക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല അച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടാനാണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുക നല്ലതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇളകി വരും നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കടായിൽ ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അച്ചപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കോരി എടുത്തതിന് ശേഷം എണ്ണ പോകാനായിട്ട് നമ്മളിത് ടാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാനൊരു കമ്പി ഇതിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് അച്ചുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കോരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് എണ്ണ ഒന്ന് തട്ടാൻ കണ്ടില്ലേ എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൽ മതി നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതേ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ പിസ്ത അച്ചപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിസ്തയുടെ ആ ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ആ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ 